ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഒ ആർ ഡി ഓഫ് എ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് അല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് എലമെന്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ എൻ സെസ് ദാറ്റ് എ പവർ എൻ ഈസ് കോൺഗ്രോൺ ടു ഇ മോൾ എൻ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ പവർ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് പവർ എടുക്കുമ്പോഴാണോ ഇറ്റ്സ് കോൺഗ്രോൺ ടു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ എലമെന്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റും ആവാം എലമെന്റ് എടുക്കുക ഓരോന്നിനും ഓരോ പവർ എടുക്കുക പവർ വൺ ടു ത്രീ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഇനി ഏത് പവർ എടുക്കുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് കോൺഗ്രോൺ ടു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് മോഡൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ എലമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് So, order of A is the smallest integer n such that A power n is congruent to E mode n. So, A is the same group of all elements in the group. So, if you have all elements corresponding to the order, then you can see it. So, A is the same group of identity element. The order of an element is the order of the cyclic group it generates. So, order computation in the example. Find the order of the elements in the group G equal to Z10 star with operation multiplication. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇസ് എട്ട് ടെൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്താണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ് എട്ട് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ അതായത് ടെൻ മൈനസ് വൺ വരെ സോ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇസ് എട്ട് ടെൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സീറോ ടു നയൻ മെമ്പേഴ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇസ് എട്ട് ടെൻ സ്റ്റാറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഇസ് എട്ട് ടെൻ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ത്രീ സെവൻ ആൻഡ് നയൻ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിനാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇസ് എട്ട് ടെൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പൊ ഇസ് എട്ട് ടെൻ സ്റ്റാർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ്സ് വീതം എടുക്കുക അതിന്റെ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഒരു എലമെന്റും ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും കൂടി നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എലമെന്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഈ വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ ഓരോ എലമെന്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ എടുത്തു സോ ഫോർ ദ എലമെന്റ് വൺ സോ വൺ പവർ വൺ ഈസ് കോൺക്ലൂൺ ടു വൺ മോർ ടെൻ വൺ പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ കോൺക്ലൂൺ ടു വൺ മോർ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റും വൺ തന്നെയാണ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ എടുത്തു പവർ സം വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനു കോൺട്രൂൻ്റായിട്ട് കിട്ടി കോൺട്രൂൺ ടു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത പവർ ഏതാണോ അതാണ് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഓർഡർ സോ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ അതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ത്രീ പവർ വൺ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മോർ ടെൻ കിട്ടി ഈ മോർ ടെൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ടെൻ സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മളുടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിലോ ടെൻ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എടുത്തു ത്രീ പവർ വൺ എടുത്തു ഇസ് കോൺക്രൂൺ ടു ത്രീ മോർ ടെൻ കിട്ടി ഇനി ത്രീ പവർ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്കറിയാം നയൻ മോർ ടെൻ കിട്ടും ഇനി ത്രീ പവർ ത്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻ മോർ ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ത്രീ പവർ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇൻ
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പവർ എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പവർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈക്വൽ ടു ഇ സെറ്റ് സിക്സ് വിത്ത് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ഇ സെറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സെറ്റിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസും എടുത്ത് സീറോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ ഓരോ എലമെൻസും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ സോ ഫോർ എലമെൻറ്റ് സീറോ സീറോ പവർ വൺ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സീറോ മോൾ സിക്സ് ഇസെറ്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ട് സിക്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സീറോ പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സീറോയ്ക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് സീറോ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ വൺ പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ മോട്ട് സിക്സ് ഇനി വൺ പവർ ടു ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ല വൺ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ടു മോട്ട് സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ മോട്ട് സിക്സ് കിട്ടും ഇനി വൺ പവർ ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫോർ മോട്ട് സിക്സ് കിട്ടും ഇനി വൺ പവർ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫൈവ് മോട്ട് സിക്സ് കിട്ടും ഇനി വൺ പവർ സിക്സ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ വൺ സിക്സ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് മോട്ട് സിക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സീറോ മോട്ട് സിക്സ് ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം ടു പവർ വൺ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ടു മോട്ട് സിക്സ് ടു പവർ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ടു മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫോർ മോട്ട് സിക്സ് ഈ ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സീറോ മോട്ട് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോൺഗ്രൂൺ ടു ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടൂവിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ഓർഡർ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രൂൺ ടു ത്രീ മോട്ട് സിക്സ് ഇനി ത്രീ പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക സോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു സീറോ മോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പവർ ടു എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് കോൺഗ്രൂൺ ആയിട്ട് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർ ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ത്രീയുടെ ഓർഡർ നമുക്ക് ടു കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പവർ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഫോർ മോട്ട് സിക്സ് ഇനി ഫോർ പവർ ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മോട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു എയ്റ്റ് മോട്ട് സിക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് സിംപിൾ ഫേമും ടു മോട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫോർ പവർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ഫോ
ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എ പവർ എൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ പവർ എൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളുടെ അഡീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ്സ് ഓ താങ്ക് യു